स्क्रीन पे आप क्या देख रहे हैं स्क्रीन पे आपको क्या नजर आ रहा है ओके सेक्शन 5.1 दीज आर पॉल्स नोट्स राइट आपको ये वेबसाइट भी पता है पॉल्स नोट्स ठीक है अभी तक जो हमने किया देट वॉज स्ट्रॉन्ग थियोरिटिकल बैकग्राउंड हाउ मतलब इंटीग्रेशन ने जन्म कैसे लिया था फ्राम एरिया प्रॉब्लम और उसको रेमानियन से हम उसको ट्रांसफॉर्म किया था नोटेशन में एंड उसकी कंप्यूटेशन ट्रिक्स के लिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस के अगर आपको इंटीग्रेशन इस तरह फाइंड करनी है किसी फंक्शन की ठीक है तो वो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए के इक्वल होगी वेयर डिफ्रेंसिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स विल बी दिस फंक्शन अब ये है आपकी इंडेफिनेट इंटीग्रल हमने टू टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन की थी ना टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन की तो नहीं थी चले मैं इसको फॉर्मली टू टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन द वन इज इंडेफिनेट एंड अदर वन इज डेफिनेट नाउ डेफिनेट वो होती है जिसमें आपके लिमिट्स हैं जैसे ये हैं डेफिनेट मतलब विदाउट लिमिट ठीक है तो जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस था वो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो इनडेफिनेट के लिए भी था मतलब फ्रॉम जीरो टू एक्स ठीक है ना उसमें लिमिट्स कोई खास नहीं थी ना दीज नोट विल आई मीन हाई लाइट यू एंड आउट्स के हम इनडेफिनेट इंटेगल्स कंप्यूट कैसे करेंगे ठीक है उनमें लिमिट्स नहीं होती मतलब फ्रॉम एरिया आप जनरली मतलब आप एरिया फाइंड करते हैं या इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं ना सम हाउ वी आर आई मीन गेटिंग आउट ऑफ दिस एरिया नोटेशन नोशन ठीक है तो ये एक गिविन फंक्शन है एक्स पावर फोर प्लस थ्री एक्स माइनस नाइन कॉन्सेप्ट आपके सेम रहेंगे एरिया नोशन से निकलेंगे बाद भी आई मीन जो आपका इंटीग्रेशन ऑफ दिस इक्वल टू कैपिटल एफ वेयर कैपिटल एफ क्या चीज है उसका डिफरेंस डेरिवेटिव आप इसके इक्वल है मतलब एंटी डेरिवेटिव प्रोसेस इन्वॉल्व हो रहे हैं तो ये फंक्शन है एंड अब दिस देखें दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन नाउ इट्स आस्ट इन रिवर्स वे कि हम किस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करें तो हमें ये फंक्शन मिलेगा ठीक है मतलब हमें कौन सा फंक्शन एक और चाहिए जिसको डेरिवेटिव करें तो ये मिलेगा तो डेरिवेटिव उसके लिए सबसे पहले आप तो डेरिवेटिव करके देखें इसको कि डेरिवेटिव फंक्शन को करता क्या है आपने डेरिवेटिव किया देखा कि एक पावर रिड्यूस हो गया जो पहले पावर था वो को में आ गया तो आप क्या करेंगे इसमें ऐसा फंक्शन चाहिए जिसको डेरिवेटिव करके ये फंक्शन हासिल किया गया हो इट मीन्स के इसका एक पावर इंक्रीज कर देंगे और वही पावर आप डिनोमिनेटर में भी दे देंगे ये इस पैराग्राफ में आपकी सारी डिस्क्रिप्शन है ठीक है यही अप्रोच आप हर ट्रम के साथ अप्लाई करेंगे मतलब एक्स है पावर वन है तो एक इंक्रीज और देन डिवाइड बाई दैट पावर टू सो थ्री एक्स स्क्वायर थ्री इज अलरेडी देयर ये तो इसको समरली इन दी एंड आपका ये आ जाएगा तो दिस इज द फंक्शन जिसको डिफ्रेंशिएट करके हम ये फंक्शन ले सकते हैं नाउ एफ इज अ फंक्शन सच डेट एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ना सिर्फ ये फंक्शन बल्कि ये यहां लिखा भी हुआ है बल्कि अगर इसमें में कोई और कांस्टेंट भी ऐड कर दूं तो भी फर्क नहीं पड़ेगा ये कंडीशन फिर भी सेटिस्फाई रहेगी रिमेम्बर दिस थिंग ठीक है तो ये क्वेश्चन ही इस तरह पूछा गया है कि आपने इसको इंटीग्रेट करना है राइट right. अब देखें नाउ एफ ऑफ एक्स में दस कुछ भी आप नंबर ऐड कर दें एटसेट्रा आर इन ब्रीफ आप सी एड कर दें तो वो आपका कैपिटल एफ बन जाएगा उसकी डेरीवेटिव आपको ये एक्सिमाल एफ देगा विल गिव एफ ऑफ एक्स अपॉन डिफरेंस सो दिस इज क्वेश्चन नंबर वन नाउ दिस इज एंटी डेरिवेटिव डेफिनेशन एंड 
ये डिफ्रेंसिएशन इस डेफिनेशन के मुताबिक फिर प्लस सी भी इसमें ऐड करना पड़ेगा एफ ऑफ एक्स उस वो सिंपल फंक्शन होगा जो इसकी डिफ्रेंसिएशन मतलब अगर करें तो हमें ये मिले ठीक है उसमें सी ऐड कर फॉर एग्जांपल अगर इस एफ ऑफ एक्स में ऑलरेडी सी ऐड है ये हमने एक और सी ऐड किया है तो इसका मतलब है वो फिर मतलब एक सी वन यहाँ था और ये सी एक और हो तो वो दोनों सी कांस्टेंट है उसको हम सी थ्री का नेम दे देंगे तो एक ही कांस्टेंट रहेगा ये इसीलिए है यहाँ कांस्टेंट की अनफॉर्चुनेटली अगर यहाँ हमने सी कंसिडर नहीं किया तो इस एफ के भी तो एफ में ओके दिस डेफिनेशन एंड देन अगेन प्रॉब्लम नाउ स्टेट अवे प्रॉब्लम Now from the first example, we notice that we have to. अब अगर इस इस क्वेश्चन को मैं ऐसे देखूं कि now this is f of x dx, so this will be basically equal to capital X plus C such that capital F का जो derivative है वो इसके equal होगा, ठीक है? अब मुझे ऐसा f ढूंढना है तो एंटी डेरिवेटिव बेसिकली प्रोसेस अप्लाई करना है तो जहां पर x4 होगा वहां पर 5 पावर 5 एंड तो आपको ये ट्रिक्स ऑलरेडी पता है बिकॉज़ आई एम श्योर कि इंटीग्रेशन आपने की हुई है ठीक है कॉलेज में अगर जिन्होंने नहीं की तो आपने इनको x पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय जो टोटल पावर होगा एंड देन 3 इज ऑलरेडी हियर x पावर 1 प्लस 1 तो पावर 2 डिवाइडेड बाय टोटल पावर 2 माइनस 9 and there is x power 0 basically okay so x power 0 plus 1 power to power 1 divided by 1 plus some constants so this is integration okay and ye thoda sa isme aur details hain and properties maine aapko already bata bhi di thi constant minus and yeah and now this is another problem, reverse problem. Differentiation of some function is given. What was the original function? Okay, now this situation is okay. Then integration of f of x dx is f of x. Okay, so we have this capital F ki differentiation ye given. Hai. This is equal to this. So, when we integrate it, we will have a small f here. So, we have a capital F original function. So, this problem is again same. We have to integrate this function. So, x power 4 is equal to 5 cube and so on. Just a reverse problem. Read out carefully. Wording might be confusing. So this was introduction to indefinite integrals and uh, how we can, I mean, find indefinite integrals, indefinite integrals without limit. So this notion is certainly, I mean, out of the concept of that area. Are, yeah. So um, save this and then we have some other notes. The next section from Paul's notes also, and it is about how we can compute indefinite integral. Some more tricks, right? Instead of that basic approach. ठीक है. तो यहाँ पर उन tricks को जो आपने पहले use की कि अगर x power four है तो उनको formalize कर रहे हैं computing indefinite integrals. Okay, so very first one is अगर पॉलिनोमियल है x पावर n तो आप क्या करेंगे? You just increase power one x पावर n plus one and you will divide this whole by complete power n plus one plus c some constant. Remember n shouldn't be less than I mean shouldn't be negative. ठीक है माइनस वन नहीं होना चाहिए मतलब माइनस वन एक्सक्लूसिवली नहीं होना चाहिए माइनस टू माइनस थ्री एंड ऑल दिस हो सकता है ठीक है Okay, <clears throat> and another property or trick is when you are integrating, I mean, indefinite integral of any constant k or one maybe, right? So, what is simple x plus c this additional constant? Okay, 
and these are well known i mean uh, integrations indefinite integration sine of x trigonometric functions ka jo hum kehte hain theek hai so inko basically uh wait ठीक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तो ये इंपॉर्टेंट है साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोसाइन एक्स प्लस सी इस तरह कोसाइन का साइन एक्स प्लस सी एंड देन सीकेंड एक्स स्क्वायर का टेन एक्स नाउ दिस इज दिस इज बिकॉज सीकेंड एक्स स्क्वायर इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स सो नाउ अपार्ट From this C and all these things. So इस C की वजह से ही हम उसको straight away या clearly नहीं कहते generally के it is anti derivative so integration. But it is anti derivative process. If you add this word process, then it's fine. So these are more uh, trigonometric identities. Uh, it's just matter of remembering. You have you already have I mean memorized these. So ये दो पहले important होती हैं बाकी इनसे ड्राइव की जा सकती है ठीक है जैसे सी कैंड एक्स स्क्वायर है तो वन अपान को साइन एक्स स्क्वायर एंड देन अपलाइंग सम ट्रिक्स लेटर ऑन जो हम इंटीग्रेशन की ट्रिक्स अभी सब्सिट्यूशन एंड ऑल दीज रूल्स करेंगे ना वो हम कर सकते हैं ठीक है सब्सिट्यूशन रूल में नाउ सम फेमस फंक्शंस एक्सपोनेंशियल एंड ट्रिक्नोमेट्रिक सो एक्सपोनेंशियल का इंडेफिनेट इंटेग्रल सेम होता है विथ constant added and some number power variable x is ka kya hota hai integral a power x divided by log of a plus constant x so log of a hum isko um, as a benchmark use kar sakte hain in order to solve other integrals theek hai now this is a specific case when x power minus 1 so 1 over x theek hai to iska jo integral hoga natural log of नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इन लेट से एब्सोल्यूट मॉड क्योंकि नेगेटिव का एग्जिस्ट नहीं करता नेचुरल लॉग ठीक है जो प्लस सी एंड दिस इज आल्सो टेकन एज आई मीन एज एंटी डेरिवेटिव प्रोसेस नो लिमिट्स आर इन्वॉल्व इन हेंस दिस सो दिस रूल्स आर लेट से स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन वी हैव टू मेमोराइज इन ऑर्डर टू प्रोसीड further complicated and difficult I mean, integrations aur yahan par now this is inverse trigonometric and hyperbolic uh, functions theek hai hmm so tan inverse ka derivative ye hota hai to iska integration jo hai wo ye hoga is anti derivative process but when there are limits theek limits hain aur kisi par ye function matlab complex hai and defined hai to on points par aapki agar iski aapne limits leni hai let's say hmm 1 par 0 hai na to minus 2 se leke 2 uh, tak to ye in between 1 par differentiable nahi hai us par limit exist nahi karti ya kya तो सिचुएशन में ये मैं भी आपका ओके तो ये इनवर्स टेक्नोमेट्रिक फंक्शन है हाइपरबोलिक है लास्ट चार और ये कोसाइन इनवर्स नाउ वी हैव एग्जांपल्स बेस्ड अपॉन ऑल दीज अब आइडेंटिटीज आर लेट्स से ट्रिक्स एंड द फर्स्ट एग्जांपल इज क्वाइट स्ट्रेट ऑफ इट्स अ पोलिनोमियल क्यूबिक पोलिनोमियल दूसरा भी आपका पोलिनोमियल है एट एंड माइनस एट इसमें आपके पावर्स हैं एक्स क्यूब पावर फोर बाय थ्री सो स्किपिंग ए एंड बी आई एम जस्ट स्टेट अवे जम्पिंग टू दी एंड देन डी डी है आपका वन वन का रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेशन तो सिंपली वाई प्लस सी होगा ठीक है नाउ कमिंग बैक टू दिस सी ए इट्स इजी बी इट्स क्वाइट स्ट्रेट अवे एंड नाउ दिस इज सी थ्री x cube power fourth root now fourth root is basically 
1 by 4. So x power cube divided by 4, cube 3 by 4. So this is simple power plus 7 x square upper like a x power minus 5 1 over 6 x square root means 1 by 2. Is going to be denominator me like a the power will be negative. Now it's straight away x and their power. So jaan jaan jo bhi power hai usme ap one eight kar denge aur utna hi denominator me divide kar denge. Like three by four isme one eight kia, so you will get uh, seven by four and then seven by four ap ka denominator me ye pada hua. Similarly, ye minus five plus one kia to minus four ho gaya and denominator me ap ka minus four. Simplification will so this wasn't that difficult. It's not another other solve ho gaya and then Kali up dy integration. So, yeah, you will think about there is a one constant number one like this, and then derivative of oh, sorry, and derivative of y is one right? inverse position. So, anti derivative is y plus some constants. Okay, so this is done. You have to two factors in example E. Me, in ko pehle ap simplify kare, start out kare. Thik hai, to aapke paas four terms aayengi aur unke yu powers honge. Then it is easy to integrate each and every term separately. You have to simplify it. Four W is ko integrate karenge. W is square divided by two. Four se two divide hoga to two bachega. And similarly, the rest of terms bhi aapke aise hi honge. If this is also not, I mean, difficult. Uh, yeah, you numerator and denominator, but you can, I mean, distribute this x cube to every term in numerator. Take up her term, may score x and then divide this x or say simply here and jaga up the pass or is co integrate karna. Not that difficult. 15 over x is called log of x over or baki to polynomials. Take up. Now we have more examples involving uh, trigonometric functions and maybe inverse trigonometric functions and sine square over sine square. Maybe you have uh, one, ajay, one over sorry seven over sine square of cosecant square or jay, so playing around these trigonometric tricks and then using those trigonometric formulas will help you to solve these examples but well these are already solved so just i mean go through and the practice of this will help you to solve subsequent assignments of integration okay so more examples and a lot of examples basically okay so this was about uh, quite a in-depth history of integration and indefinite integrals and how to compute indefinite integrals. Next will be some more tricks, substitution uh, to find indefinite integrals. TK, any question? Any question, guys? No? No, sir. Thank you, then. Uh, recording procedure in my LMS Premier Aftunga and also handouts. See you in the next lecture. To the office, sir. Office. Office. Office.